Good day to you guys. In this video, we are going to see about tense forms. The tense of a verb shows the time of an action and the state of an action. One verb abding rade vene chol. A verb in a sentence, one sentence lerk ra verb, adav do rwaakiyath lerk ra vene chol. It shows the time of the action. அது அந்த செயல் எந்த காலத்தில் நிகழ்ந்தது அப்படிங்கிறது சொல்கிறது அதோடு கூட லாங் வித் தேட் இட் ஷோஸ் த ஸ்டேட் ஆஃப் அன் ஆக்ஷன் நான் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அந்த சூல் அந்த செயலினுடைய நிலை என்ன அப்படிங்கிறதையும் சொல்லணும் ஸோ ஒரு டென்ஷனுடைய வேலை என்ன அப்படின்னா இட் ஷுட் ஷோ த டைம் ஆஃப் த ஆக்ஷன் அண்ட் இட் ஷோ த ஸ்டேட் ஆஃப் த ஆக்ஷன் It refers how an action relate to flow of time. ஒரு செயலுக்கும் நேரத்திற்கும் இடையில் இருக்கிற தொடர்பு சொல்கிறது தான் வந்து டென்ஸ் ஃபார்ம் அது வினை சொல்ல தான் வரும் ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த டென்ஸ் ஃபார்ம் இன் எ சென்டென்ஸ் ஒரு சென்டென்ஸில் டென்ஸ் ஃபார்முடைய வேலை இது தான் ஒன்று டைம் ஆஃப் த ஆக்ஷன் ஆக்ஷன் செயலினுடைய காலத்தை சொல்லணும் ரெண்டாவது அந்த செயலினுடைய நிலையை சொல்லணும் ஸ்டேட்டை சொல்லணும் To show the time of the action, there are three main tenses. And the sail and the nair at the kaam kerukku, kaal at the kaam kerukku, moon mukhi maana tenses irukku. Tamil na nama padikiru allaya, nigal kaalam, kadanda kaalam, edir kaalam. Abdi inu moon padikiru allaya, kadanda kaalam kerudu vandhu, iranda kaalam. Inna moon kaalam irukku. The same in English. Present tense, that is nigal kaalam. Past tense, iranda kaalam. future tense edir kaalam the first one present tense a verb that refers to present time is said to be in present tense or a sentence la iruka vinachu that is verb adu edu present tense refer panirundhadna adu vandu present tense la irukku na present time refer panirundha look at this sentence i write so this is the present tense Now the next one is past tense. A verb that refers to past time is said to be in the past tense. Past time is said to be in the past tense. I wrote. 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 A verb that refers to future time is said to be in future tense. I wrote. I wrote. I wrote. I wrote. For example, I shall write or I will write. I wrote. I wrote. I wrote. I wrote. I wrote. I wrote. Future tense. So, these are the three tenses that show the time of the action. Now, this is the time of action. This is the time of action. This is the moon of the action. Present tense, past tense, future tense. Again, they are further divided into four aspects to show the state of the action. Now, I will tell you what I am saying. What is the tense form? What is the tense form? காலத்தை சொல்லணும் ரெண்டாவது அந்த செயலினுடைய நிலையை சொல்லணும்னு அந்த நிலையை சொல்கிறதுக்கு நாலு வகையாக ஃபர்தராக பிரிக்கிறது எது இந்த ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் பாஸ்ட் டென்ஸ் ஃப்யூச்சர் டென்ஸ் இது மூணையும் ஃபர்தராக நாலு வகையாக பிரிக்கலாம் அது என்னென்ன அப்படின்னா சிம்பிள் டென்ஸ் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் ஐ கிவ் யூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஒன் பை ஒன் தென் இட் வில் கிவ் யூ அ கிளியர் கிளாரிஃபிகேஷன் நான் உனக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கும்போது உனக்கு இன்னமும் புரியும் எடுத்தோடனே அதை மாஸ்டர் பண்ணணும்னு நினைக்காத ஃபஸ்ட் ஹேவ் அ பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் இட் அது என்னங்கிறத மட்டும் முதல்ல தெரிஞ்சுக்கலாம் லேட்டர் ஐ வில் கிவ் யூ ஒன் பை ஒன் வித் ப்ராப்பர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஒவ்வொன்றுக்கும் நான் ப்ராப்பர் எக்ஸாம்பிளோட பின்னாடி சொல்கிறேன் முதல்ல வந்து அது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோ ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு ஷோ த டைம் ஆஃப் த ஆக்ஷன் வி ஹேவ் த்ரீ கேட்டகரிஸ் தட் இஸ் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் பாஸ்ட் டென்ஸ் அண்ட் ஃபியூச்சர் டென்ஸ் இப்போ வெறும் காலத்தை மட்டும் சொல்லணும்னா மூணு வகையாக பிரிச்சுக்கலாம் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் நிகழ்காலம் பாஸ்ட் டென்ஸ் இறந்த காலம் ஃபியூச்சர் டென்ஸ் எதிர்காலம் இஃப் ஐ வாண்ட் டு இண்டிகேட் த ஸ்டேட் ஆஃப் த ஆக்ஷன் அந்த ஆக்ஷன் எந்த நிலையில் இருக்குன்னு சொல்லும்போது நான் அதை ஃபர்தர் நாலு வகையாக பிரிக்கிறேன் தட் இஸ் இப்போ ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்ன்னு எடுத்துக்க சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் அதே பாஸ்டில் அதே மாதிரி பாஸ்ட் டென்ஸ் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் Past perfect, past perfect continuous. Again, future. Future tense, future continuous, future perfect, future perfect continuous. So the first one. Let us take only the present tense. 
for a better understanding guys i'm not going to teach you when and where you are going to use it and how you should use this tense forms i'm giving you only the explanation what is it na vandu idai perusa vandu idai endha edathila use pananum idai eppadi use pananum nalla na solla poradilla idu enna abdingiradhu mattum dhaan vandu unakku theriyum adha mattum dhaan you are going to know in this video so i will just explain it in the next video so take this sentence i clean this is simple present i am cleaning present continuous tense i have cleaned present perfect i have been cleaning present perfect continuous tense look at the first one i clean here in this sentence the verb shows that the action is mentioned simply without anything said about the completeness or incompleteness of the action இந்த சென்டென்ஸை எடுத்துக்கிட்டே அப்படின்னா அந்த வேர்ட் க்ளீன் அப்படிங்கிறத வச்சு அந்த செயல் மட்டும்தான் உனக்கு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க சிம்பிளாக ஆனால் அது முடிஞ்சு தான் முடியலையா கம்ப்ளீட்னஸ் ஆர் இன்கம்ப்ளீட்னஸ் எதுவுமே இருக்காது ஸோ இட் இஸ் வெரி சிம்பிள் ஹென்ஸ் லெட் அஸ் புட் இட் இன் சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸ் நான் லுக் அட் த செகண்ட் ஒன் ஐ ஆம் க்ளீனிங் இன் திஸ் த வேர்ட் ஷோஸ் த ஆக்ஷன் இஸ் மென்ஷன் அஸ் இன்கம்ப்ளீட் அண்ட் கண்டினியூஸ் இதில் ஆம் க்ளீனிங் அப்படிங்கிறதுல இருக்கிற அந்த வேர்பை நமக்கு என்ன சொல்லுது அப்படின்னா அந்த ஆக்ஷன் இஸ் இன்கம்ப்ளீட் அதனுடைய நிலை பாரு போன இதில் இருந்த சென்டென்ஸில் நிலை வந்து ரொம்ப சிம்பிள் அப்படிங்கிறதுனால சிம்பிள்னு போடுறோம் இதில் எப்படி இருக்குன்னா கண்டினியூஸ் தொடருது அப்படிங்கிறதுனால இதை நம்ம என்னென்ன எழுதுறோம்னா ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் லுக் அட் த தேர்ட் சென்டென்ஸ் ஐ ஹாவ் கிளீன்ட் இன் திஸ் சென்டென்ஸ் த வேர்ப் ஷோ so that the action is mentioned as finished complete or perfect idhe moona sentence la i have cleaned na clean pannite idhila enna unak and the verb enna solludha na it is complete and perfect and the verb vinichol vande alaga muttru petrukum vinai muttru nu solluvom illaya andha maadhiri so appa perfect ah complete ah irukkaradhanaala adhukku per enna na present perfect perfect tenses look at the fourth sentence i have been cleaning so in this sentence the verb shows that the action is going on continuously and not completed at the time of speaking at this present moment moment adavadhu adu vandu past la start a irukke present la continue agudhu na pesittirukumbodhu and the action continue aayidhu irukke and i don't know the definite time it is going to be ended adu eppo mudiyum nu enak seriya theriyad so indha mari or soolnalaila present perfect continuous tense so there are 12 tenses tense forms to indicate the time of the action and the state of the action for the time of the action there are three main tenses present past future for the state of the action we are further dividing it into four that is simple tenses perfect tenses continuous tenses perfect continuous tenses so this you know that very well guys this is just the introduction to the tenses idu vandu tenses ku vera introduction da in the further videos i will explain when and where you should use these sentences these tenses in a sentence ini vara video la in the each tense ayum in the situation la எந்த கண்டிஷனில் ஒரு சென்டென்ஸில் நீ யூஸ் பண்ணோன்னு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் தட்ஸ் ஆல் கைஸ்